sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 6. Januar 2018? Mars wandert sich im Jupiter vorbei und diese Wirkung dauert bis 9. Januar 2018. Das ist spürbar bei die Skorpiongeborenen, bei Krebsgeborenen und bei Fischengeborenen. Da bewegt sich etwas, es sind Aktivitäten, Chancen, Möglichkeiten, kann auch eine männliche Person sein und besonders die Damenwelt interessiert es, weil das sind Versöhnungen, Begegnungen, also eine männliche Person spielt gerade eine Rolle an ihrem Leben. Diese Energie spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Das kommt nicht direkt auf die Stiergeborenen zu, sondern hier haben die Stiergeborenen eine Aufgabe, in dieser Spiegel zu schauen und entgegenkommen. Das heißt, Chancen, Möglichkeiten bewusst wahrnehmen und aktiv sein. Oder eine männliche Person kann auch ein Einfluss sein, aber die Kontakt, dieser erste Schritt, sollen die Stiergeborenen tun. Winter. Ich spüre das nicht so direkt. Wir haben gestern 22 Grad gehabt hier auf Mallorca. Habe ich auch Sonnenbrand bekommen. Aber wird auch kälter in die kommenden Tagen. Aber es ist Winter. Und im Sternenhimmel, im Nordhalbkugel, erscheint ein Figur. Und das ist sichtbar. Und das ist die Winter Sechseck. Und diesem Figur sind verschiedene Sterne, die stehen gerade in Verbindung und es ist zum Beobachten jetzt im Nachthimmel. Dazu gehören die Sternen Capella und dieser Stern Capella ist der Hauptstern in Sternbild Fuhrmann. Die alten Römer haben diese Stern verehrt, die nannten Oleni. Und dieser Stern Capella zeigt uns etwas, die Zügel selbst im Hand zu nehmen, etwas lenken. Zu diesem Figur, dieser Winter Sechseckfigur, gehört noch alte Baran. Diese alte Baran ist nichts anderes als die Auge des Stieres, also befindet sich in der Kreiszeichen Stier. Die alten persischen Astronomen, etwa 3000 Jahren vor unserem Zeitrechnung, bezeichnen alte Baran der eine von den königlichen Sternen. Das Auge des Stieres. Die Botschaft ist etwas sehen, klar und deutlich erkennen, Erkenntnisse. Natürlich, wenn wir fahren, dann müssen wir auch die Richtung sehen. In diesem Figur, dieser Winter Sechseck Figur, gehört auch Riegel, ein Stern in Sternbild Orion. Das sind die Orion-Gürtel. Orion ist der himmlische Jäger. Also das befindet sich im Orion-Gürtel. Das bedeutet Verbindungen suchen oder Verbindungen pflegen. In dieser Figur gehört noch Sirius. Und Sirius ist eine von den hellleuchtenden Sternen, heißt auch die funkelnden. Sirius wurde bei den Ägyptern verehrt. Sirius befindet sich im Sternbild Große Hund. Also etwas läutet auf, die Leuchtende, oder wir sollen etwas im Glanz zu bringen. Zu dieser Figur gehört noch Prokion. Prokion befindet sich im Sternbild Kleine Hund. Also wir sehen, es gibt einen großen Hund und einen kleinen Hund, und das sind die Jagdhunde. Der Orions, dieser Jäger. 
und die zeigen beide in Richtung Polarstern im kleinen Bär. Also auch die Richtung zeigt das an. Prokion kommt das Wort Prokion von Altgriechischen und übersetzt heißt es die vorderen Hund. Warum die vorderen Hund? Weil von Sirius aufgeht. Dieser Stern Prokion wurde bei die Babylonier verehrt und gehört zu die Schöpfungsgeschichte. Die Babylonier nannten dieser Stern Nangar. Und das war die rechte Hand Marduk. Bei die Babylonier war Marduk die Himmelsgott, wo die Welt erschaffen hat. So ähnlich wurde verehrt wie bei Griechen Zeus, der Himmelsgott. War zwar nicht die Schöpfung des Kampf von Uranus, aber wurde trotzdem verehrt als Himmelsgott, wo die Himmel aufgeteilt wurde. Aber zurück zu die babylonische Geschichte. Die Babylonier haben Marduk verehrt als Schöpfer und diesen Nangar, was nichts anderes ist als diesem Stamm Prokion, war die Baumeister hat organisiert, wie das, ähm, diese Konstruktion, wie die Himmel entstanden ist, also war schon die rechte Hand des ähm, Schöpfers Gott Marduk. Und das bedeutet etwas organisieren, etwas in Form zu bringen. Dann gehört zu diesem Sternbild auch Pollux. Pollux ist berühmt, das ist der eine von den Zwillingen befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillings. Das sind die zwei Brüder, Castor und Pollux. Die Geschichte dazu ist, es gab eine wunderschöne Frau, Leda. Sie war aber verheiratet mit dem Spar spartanischen König. Und Zeus war berühmt, dass er die Frauen liebte, obwohl Zeus war auch verheiratet mit Hera und verführte Leda. Leda wurde schwanger und gebar die Zwillinge. Der eine war von ihrem Ehemann, also menschliche Herkunft, und das war Castor. Und die anderen Zwillings war Pollux. Und die Mutter war das gleiche Leda, aber die Vater waren anderes, weil bei Pollux war der Vater Zeus, also eine göttliche Abstammung. Und sie haben das so beschrieben, dass die Menschen sterblich sind, aber die Götter waren unsterblich. Und so wurde das auch, das Castor war sterblich und Pollux war unsterblich. Pollux wollte aber seinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen und bat seinen Vater Zeus um die Sterblichkeit. Und Zeus hat beiden im Himmel gesetzt. Und so zeigt, die beiden wurden dann unsterblich, weil die sind ungetrennt. Und das hat eine symbolische Bedeutung, dass wir haben eine Quelle und das ist die Schöpfung. Wir sind ein Teil von die Schöpfung und es ist ein ganz anderen Bewusstsein, eine höheren Bewusstsein. Und das ist die Aussage, die Zwillinge und oder die Zwillinge zeigen diese dieses geben diese Wissen uns weiter. Und wie bewegen sich die Planeten? weil die bewirken auch etwas auf unserem heutigen Tag. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und dazu kommen noch die beiden Lichter, Sonne und Mond. Ich nehme noch die Erde dazu, aber Erde ist auch ein Planet in unserem Sonnensystem. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen bezeichnen die Sonne als der Himmelskaiser. Und die chinesischen Astrologen sagen, der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die Chinesen als schwarze Schildkröte nennen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau.
Die chinesischen Astrologen sagen, dass der Mond, die Himmelskaiserin, bewegt sich gerade im Palast des Ostens. Und die Chinesen nennen die Palast des Ostens als blaue Drache. Die Palaste, auch das Palast des Nordens, die Palast des Südens, das Palast des Westens und die Palast des Ostens, alle vier Paläste haben eine Mitte. Und wenn die Planeten oder Sonne und Mond wechselt, die Paläste oder die Himmelsrichtungen, zieht sich erstmal zurück in die Mitte. Jeder Palast hat eine Mitte. Und die Mitte wird von Polarstern beherrscht und von Saturn beherrscht. Die Polarstern äh, hat eine Aussage, die Richtung zu bestimmen. Und Saturn, die Lernaufgabe, etwas in Form zu bringen, aber auch Geduld. Und das ist die Energie, was hier sich immer zurückzieht, wenn ein Wechsel kommt. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen? Ich beginne mit dem aufsteigenden Tierkreis zeichnen, womit Sonnenaufgang in Osthorizont aufsteigt im heutigen Tag. Und das ist die Tierkreis zeichnen Steinbock gerade. Die Tierkreis zeichnen Steinbock Geborenen werden etwas am Ende bringen, anfertigen. Und das ist ein gutes Gefühl, weil da kann etwas Neues entstehen. Das kann auch bedeuten, dass Sie gerade dabei sind, etwas loslassen, von etwas trennen. Es ist aber keine schmerzhafte Trennung, sondern die Notwendigkeit. Und das hilft weiter bei die Steinbockgeborenen, etwas Neues zum Starten. Und sie spüren auch diese Kraft, diese Energie, etwas Neues zu beginnen. Und sie werden auch Schritte machen und das führt auch zum Erfolg. Liebe Partnerschaft spielt auch eine große Rolle bei die Steinbockgeborenen, aber nicht nur das, sondern sie spüren auch die Kraft und die Mut, sich zu beweisen im beruflichen Umfeld und sie haben gerade Erfolg damit. Sie werden wahrgenommen, sie werden Anerkennung bekommen oder Lob oder kommt eine berufliche Veränderung, weil es gibt Chancen, sich zu orientieren, etwas beruflich Neues anfangen oder verbessern. Die Steinbockgeborenen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen, wie alle Menschen. Aber die Steinbockgeborenen neigen momentan dazu, all das unter dem Teppich kehren, obwohl das hat auch eine Wichtigkeit, vielleicht mal auch diese Richtung schauen, auch wenn das momentan unrealistisch erscheint, trotzdem diese Träume, diese Wünsche auch ernst nehmen. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen fühlen im Augenblick etwas unsicher. Sie haben das Gefühl, sie müssen alles selbst erledigen. Kann auch bedeuten, dass die Wassermanngeborenen ist das alles zu viel momentan und fühlen sie sich müde oder erschöpft. Aber wichtig ist auch die innere Ruhe, das innere Gleichgewicht, wird sich auch alles verbessern. Was sehr gut bei die Wassermann geboren, sie können etwas transformieren, etwas verändern in ihrem Leben und das mit jemand besprechen. Die Gespräche haben eine Wichtigkeit, eine gute Nachricht oder ein guter Rat oder ein Austausch, das hilft momentan die Wassermann geboren. Und es kommt von Freundeskreis, Bekanntenkreis, kann auch ein Verein sein oder ein Partei. Und da können die Wassermann geborenen sich gerade verwirklichen. Tierkreis seinen Fischen geborenen. Diese Jupiter-Mars-Energie wirkt sehr gut bei den Fischengeborenen. Das bedeutet, sie haben jetzt gerade Chancen, Möglichkeiten. Bei den Fischendamen würde das die Liebe bedeuten, eine Begegnung mit einer männlichen Person oder Versöhnung. Also in die Liebepartnerschaft haben die Fischengeborenen auch Glück, besonders die Fischendamen. 
aber Gewinnchancen stehen auch offen. Und es ist wichtig, auch die Werte zu erkennen. Dazu gehört auch die Selbstwertgefühl, weil energetisch hängt das zusammen mit Finanzen. Und da haben die Fischengebotenen gute Chancen, erstmal das eigene Selbstwertgefühl, diese Energie in Ordnung bringen und dann diese Vertrauen. Die Chancen sehen auch, weil die haben gerade Gewinnchancen oder gute Investitionen. Ein Gespräch kann ein Hindernis sein. Das bedeutet entweder bekommen sie einen Rat und das hilft nicht weiter, das blockiert eher oder Sie fühlen sich missverstanden, entstehen Missverständnisse, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht da, sind Einschränkungen da. Aber was sehr gut ist, die liebe Partnerschaft und was sehr gut ist, Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sie sich etwas unsicher momentan. Uranus ist direkt läufig und es ist spürbar bei den Wiedergeborenen, weil es geht eine Vorwärtsbewegung. Es ist auch Erfolg da. Gute Gespräche, gute Handlungen, wichtige Termine, wichtige Verträge. Und trotzdem fühlen sich die Wiedergeborenen etwas überfordert, müde, kraftlos und ein bisschen unsicher. Die Wiedergeborenen haben eine Bewegung oder Aktivitäten in vertraute Umgebung. Entweder ein Familienfest oder eine Einladung von Bekannten, von Nachbarschaft, von Verwandten. Es sind die Kontakte da, das ist sehr aktiv. Was noch wichtig ist bei den Wiedergeborenen, nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit, das sind die Finanzen, weil das können sie die Wiedergeborenen gerade verbessern. Es sind auch Gewinnchancen da. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Die heutigen Tag fühlt sich sehr angenehm und ruhig an. In die liebe Partnerschaft kommt auch alles im vor. Es ist eine gute Zeit für die Partnerschaft, auch für Familie, auch für diese Stabilität. Aber was wichtig ist, wenn beruflich Chancen gibt zu verbessern oder beruflich etwas verändern, dann sollen die Stiergeborenen aktiv sein und diese Chancen wahrnehmen. Ein männlichen Personen im beruflichen Umfeld kann helfen. Natürlich kann das auch die Liebe sein und die Begegnung ist durch die beruflichen Situation oder um beruflichen Umfeld. Aber nicht nur das, sondern es wird auch aktiv sein in vertrauten Umgebung. Kontakte mit Nachbarschaft, in Verwandtschaft oder ein Fest, eine Einladung. Also da kommen auch ähm, Ereignisse. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen bringen alles gerade in Harmonie. Sie sind etwas unsicher. In die kommenden Tagen kommt mehr Leidigkeit, kommt auch mehr Bestätigung, auch mehr in Bewegung. Es ist die Vorbereitungsphase. Und sie werden auch beruflich aktiv sein. Sie spüren auch ihre schöpferische Kraft, ihre Ideen werden sie umsetzen, aber sie haben auch ein ganz großes Bedürfnis, nicht nur beruflich Erfolg sein und aktiv zu sein, sondern sie haben die Bedürfnis auch nach Ruhe, nach Ruhe, nach Zurückgezogenheit, zu Hause sein, ausruhen und das werden die Zwillingsgeborenen gerade in Harmonie bringen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema, liebe Partnerschaft. Besonders bei den Krebsdamen ist es sehr aktiv, weil die haben Begegnung mit einer männlichen Person. Entweder kehrt jemand zurück oder die bestehende Partnerschaft wird sich besser sein und sie spüren diese Kraft aber kann auch eine neue Begegnung sein, also besonders bei den Krebsdamen. 
Das Leben spiegelt etwas bei den Krebsgeborenen. Und das ist die Wünsche, Sehnsucht, der Besonderes, was die Liebe betrifft. Und das ist das Wichtigste momentan, die Privatleben, das Liebesleben, die Partnerschaft gerade in Ordnung bringen. Aber nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen. Besonders bei den krebsgeborenen Herren ist es wichtig, dass sie auf eine bestimmte Dame zugehen. Liebe Partnerschaft ist bei den Löwengeborenen auch wichtig. Sie haben karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen oder eine karmische Lernaufgabe, etwas Neues zu gestalten oder etwas anderes betrachten. Also Lernaufgabe ist auf jeden Fall da. Sie bringen etwas in Ordnung. Und das kann auch eine anderen Themen sein, kann eine gerichtlichen Situation oder Erbschaft sein oder die Buchhaltung oder die Finanzen. Also in diesem Bereich bringen die Löwengeborenen etwas in Ordnung, aber liebe Partnerschaft spielt auch eine Rolle. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen haben Kraft und Mut und Chancen und Möglichkeiten etwas zu verbessern. Die Situation, wo sie sich äh, aktiv sein können und etwas verbessern können, das sind die Finanzen, die berufliche Situation und die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen nähert sich etwas und wird in den kommenden Tagen etwas aktiv sein. Was auch sehr schön bei den Wagengeborenen, schöne Gespräche, ein guter Nachricht, ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Und in die kommenden Tagen kommen auch die Aktivitäten, wo sich die Wagengeborenen etwas eingeschränkt fühlen. Das sind die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft. Da ein bisschen Geduld noch, bis da auch diese Leichtigkeit kommt. Eine Reise kann auch eine Bedeutung sein oder ein Kontakt von Ausland, ähm, Gespräche oder eine Fremdsprache oder Besuch von Ausland oder eine Reise. Oder Investitionen im Ausland ist auch möglich und das kommt auch gut an. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborene spüren diese Mars-Jupiter-Energie und da sind die Chancen, Möglichkeiten, die Kraft etwas zu verändern, verbessern und sie sind auch dabei, ihrem Leben diese, diese Chancen auch nützen. Und sie werden das auch nicht einschlafen, weil die sind sehr aktiv. Einer männlichen Person, besonders bei den Skorpion-Damen, hat eine Wichtigkeit, eine neue Begegnung oder eine Versöhnung oder wieder Kontakt zu haben zu einem bestimmten Mann. Und das ist sehr emotional, sehr leidenschaftlich. Die Tierkeit zeichnen Schützengeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Sie haben Verträge oder Terminen oder ein Vorstellungsgespräch und sie sind gerade dabei, beruflich etwas zu erreichen und sie werden auch wahrgenommen und sie werden auch etwas verändern beruflich, weil sie werden diese Chance nützen. Ein Aufstieg, einen beruflichen Aufstieg bedeutet das. Und ein Gespräch hat auch eine Wichtigkeit, weil dadurch verändert sich etwas bei den Schützengeborenen. Und heute ist ein sehr gutes Gefühl, was die Gespräche betrifft. Die Emotionen kommen ein bisschen durcheinander, aber Geduld in die kommenden Tagen beruhigt sich das auch und können endlich aufatmen. Das, in, das betrifft die Gefühlszustand, die Emotionen, die Nervosität. Das ist möglich, aber das wird sich auch beruhigen. Und das war mein Tageshoroskop. Natürlich ist das allgemein, aber diese Tagesenergie, diese kosmische Energie beeinflusst schon unserem Leben. Und es ist auch wichtig, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, aber auch wichtig, unserem eigenen Energiefeld. Weil wir Menschen haben auch ein Energiefeld, auch wenn das unsichtbar ist, trotzdem ist es da. Und diese Energie 
Feld kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Wenn jemand ständig Sorgen hat und immer Gedanken macht über Probleme und fühlt sich unsicher, hat Schuldgefühl und hat sogar Ängste, was passiert dann? Die Probleme werden immer größer sein. Deswegen ist es sehr wichtig, wie wir denken und wie, wie unsere Gefühle sind. Versuchen mal angstfrei zu leben, ohne Schuldgefühl zu leben. Das sind die Leichtigkeit und dann ändert sich automatisch die Energiefeld. Was passiert dann? Das, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. In allen Bereichen. Wir ziehen dann die Liebe an oder den richtigen Beruf oder wir ziehen das Geld an. Je nachdem, in welche Richtung wir schauen. Wo, wo ist unser Blick? Was ist wichtig? Worauf konzentrieren wir gerade? In diesem Weg gehen wir auch. Es gibt auch Hilfsmittel. Wo verbindet die Energiefelder? Weil andere Menschen haben auch Energie. Die Räumigkeiten haben auch Energie. Ein, beeinflusst auch. Das wird unterschätzt. Manchmal denken wir, warum haben wir ständig Kopfschmerzen oder können wir schlecht schlafen und haben Schlaflosigkeit. Kann passieren, dass das gar nicht von uns kommt, sondern in Räumigkeiten sind diese Energie. Und das sollten wir vielleicht mal auch nachdenken und das bereinigen. Es ist alles möglich, das zu bereinigen. Und dazu gibt es viele Hilfsmittel wie Farben oder Musik oder Tönen oder Düfte. Also verschiedene Methoden. Diese Hilfsmittel kann ich Ihnen empfehlen und informieren Sie sich in meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.